എലിയ ശ്ലീവ മൂശക്കാലത്തിലെ മൂശക്കാലം ഒന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണിന്ന് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്നേ ദിവസത്തിലെ സുവിശേഷത്തിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ ജോലിക്കാരുടെ ഉപമയാണ് ഈ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യുക ഈ ഉപമയിൽ മുഖ്യമായും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നാമതായി ജോലിക്കാരെ തേടിയിറങ്ങുന്ന യജമാനൻ രണ്ടാമതായിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വേതനൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ പരിഭവം പറയുന്ന വൃത്തിയന്മാർ ദിവസത്തിൻ്റെ ഒന്നാം മണിക്കൂറിൽ യജമാനൻ തന്നെയാണ് ജോലിക്കാരെ തേടിയിറങ്ങുക ദിവസം ഒരു ദനാറ വേതനം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് യജമാനൻ വൃത്തിന്മാരെ ക്ഷണിക്കുക ദിവസത്തിൻ്റെ വിവിധ യാമങ്ങളിൽ യജമാനൻ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന് വെളിയിലേക്ക് വരികയും വൃത്തിന്മാരെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുക ദിവസത്തിൻ്റെ ഒന്നാം മണിക്കൂറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കാണുന്ന വൃത്തിന്മാരെയെല്ലാം യജമാനൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടിയാണ് മുന്തിരിത്തോപ്പിലേക്ക് വേലയ്ക്കായി ക്ഷണിക്കുക ദിവസത്തിൻ്റെ മൂന്നാം മണിക്കൂറിലും യജമാനൻ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ചന്ത സ്ഥലത്ത് അലസരായിരിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് കാണുക അതായത് അലസതയുടെ മൂടുപട മണിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യാതെ നിർനിമേഷരായി ഇരിക്കുവാനുള്ള ഇടമാണ് ചന്തസ്ഥലമെന്ന് പറയുക അവിടെ ജോലിയില്ല പരിഭവങ്ങളും പരാതികളും മാത്രം ആർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത ഇടമാണല്ലോ ചന്തസ്ഥലം ഇങ്ങനെ ചന്തസ്ഥലത്തിരുന്ന് സമയം കളയാതെ ജോലി ചെയ്യുവാനാണ് യജമാനൻ വൃത്തിന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടുക സമയം പൂർത്തിയായി ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഈശ്വരനാഥൻ തൻ്റെ ആഗമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുകളോട് പറയുക ഇങ്ങനെ സമയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനുള്ളതാണ് സമയം ഉപയോഗിക്കുവാനും വേല ചെയ്യുവാനും കർമ്മോത്സുകരാകുവാനുമുള്ള ഇടമാണ് സമയമെന്നത് ദിവസത്തിൻ്റെ ആറാം മണിക്കൂറിലും ഒൻപതാം മണിക്കൂറിലും യജമാനൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ജോലിക്കാരെ മുന്തിരിത്തോപ്പിലേക്ക് വേലയ്ക്കായി ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ അനുദപിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരെയാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുക ദിവസത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിലും മുന്തിരിത്തോപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ഇടമുണ്ട് അതായത് ജീവിതത്തിൻ്റെ പത്ത് മണിക്കൂറും തിന്മയിലും പാപത്തിലും മുഴുകിയാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിലും അനുദപിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് പതിനൊന്നാം മണിക്കൂർ സൂചിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ ദൈവരാജ്യം കരസ്ഥമാക്കിയവരാണല്ലോ ദൂർത്തപുത്രനും വലതുവശത്തെ കള്ളനും ദൂർത്തപുത്രൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ തനിക്ക് കിട്ടാതിരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പരിഭവപ്പെട്ടും ഇടതുവശത്തെ കള്ളൻ കർത്താവിനെ പരിഹസിച്ചും ദൈവരാജ്യത്തിന് പുറന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് കാണുക എന്നാൽ നമ്മൾ ദൂർത്തപുത്രനെ പോലെ വലതുവശത്തെ കള്ളനെ പോലെ അനുദപിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ ഉത്തമ ജോലിക്കാരായി തീരുവാൻ ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ ഉപമയിൽ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കും നീതിയെ ഉല്ലംഘിക്കുന്ന കരുണയുള്ളവരായി തീരാം യജമാനിൽ വിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കരുണയുടെ ഭാവമാണല്ലോ വേദനിക്കുന്നവരെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെയും എല്ലാവരാലും തഴയപ്പെട്ടവരെയും എല്ലാം പരിഗണിക്കുകയും അവർക്ക് അർഹമായത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മിലും പരിലസിക്കുന്നത് നീതിയെ അതിശയിക്കുന്ന കരുണ എന്ന പുണ്യമാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ വാക്കുകളിൽ കരുണയുടെ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവരായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം 
കരുണയുടെ വ്യക്താക്കളും കരുണയുടെ പ്രവാചകരുമായി തീരുവാൻ ഈ ഉമ്മ നമ്മളെ ഓർമ്മിക്കുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോപ്പിലെ നല്ല ജോലിക്കാരായി തീരുവാനും ഈ ഉമ്മ നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് സമയമോ കാലമോ നോക്കാതെ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ കാഹളം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് അനുദപിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക നല്ല ജോലിക്കാരായി തീരുക അതിന് നല്ലവനായ മിശിഖ കരുണയോയുടെ നാഥനായ കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമർപ്പിക്കും